हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू सो गाय जैसा कि आज आरआरबी पैरामेडिकल का जो आपका 20 जुलाई का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100 परसेंट एक्यूरेट आंसर के साथ इस वीडियो में बताऊंगा और आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि आज जो आपका क्वेश्चन का लेवल आया था वो ज़्यादा टफ भी नहीं आया था और ज़्यादा ईजी भी नहीं आया था यानी आप बोल सकते हैं आज जो आपका पेपर का लेवल था वो आपका मॉडरेट लेवल का था आप इजली जो है दोस्तों सेवेंटी फाइव प्लस क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करके आ सकते थे बस आपको जो है टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना था तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके बीस जुलाई के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का आप उसे ज़रूर दबा लीजिएगा दोस्तों और बगल में ही आपको जो एक बेल आइकन का भी बटन दिख रहा होगा तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों कि के बाइंड इज़ गिवेन फॉर पेशेंट्स विथ मतलब कि के बाइंड के जो है मरीज़ों को लिए दिया जाता है तो देखिए के बाइंड जो होता है स्पेशली एक पाउडर होता है ठीक है और ये किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट को दिया जाता है तो के बाइंड को मरीजों के लिए दिया जाता है तो ये आपका हाइपर कैलमिया होता है ठीक है हाइपर एच वाई पी ई आर के ए एल ई एम आई ए ठीक है हाइपर कैलमिया जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर कैलमिया हाइपर कैलमिया मरीजों के लिए जो है दिया जाता है के बाइंड पाउडर नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन कलर कोडेड ट्रीटमेंट अंडर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रल एंड चाइल्डहुड इलनेस रेफर्स टू मतलब कि नवजात और बचपन के एकीकृत प्रबंधन के तहत हरे रंग कोडित उपचार को संदर्भित करता है तो इसका जो आपका राइट right आंसर होता दोस्तों वो आपका होम केयर होता है ठीक है तो होम केयर जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था ए मेथड यूज्ड फॉर इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन इन द कम्युनिटी इज मतलब कि समुदाय में व्यक्तिगत स्वास्थ्य शिक्षा के लिए जो है उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है तो देखिए आपका जो समुदाय और व्यक्तिगत स्वास्थ्य शिक्षा के लिए जो उपयोग की जाने वाली विधि है वो आपका काउंसलिंग एंड इंटरव्यू है ठीक है तो काउंसलिंग एंड इंटरव्यू जो है यहाँ पे आपका राइट right आंसर हो जाता है काउंसलिंग का ये स्पेलिंग हो जाता है ठीक है और एंड इंटरव्यू आई एन टी ई आर वी आई ई डब्ल्यू काउंसलिंग एंड इंटरव्यू यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ डिस परसेंट ठीक है निम्नलिखित में से जो है कौन फैलाव का माप है तो देखिए आपका जो फैलाव का माप आ, माप था दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था आपका मीन दिया हुआ था ठीक है मोड दिया हुआ था मीडियम दिया हुआ था और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था ठीक है तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एस टी ई ए एन डी ए आर डी ठीक है डी ई भी आई ए टी आई ओ एन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये फैलाव का माप है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों ए मदर विथ नाइन मंथ्स बेबी इज प्लानिंग फॉर ट्यूबिकटोमी व्हाट इज़ द आइडियल टाइम फॉर सर्जरी फॉलोइंग मैंस्यूरेशन मतलब कि नौ महीने के बच्चे के साथ एक माँ जो है ट्यूबिकटोमी की योजना बना रही है मासिक धर्म के बाद जो है सर्जरी के लिए आदर्श समय क्या होगा तो देखिए आदर्श जो समय होगा वो आपका प्रोलीफेरेटिव फेज़ होगा ठीक है मैं लिख के भी बता देता हूँ दोस्तों P R O L I F E R A T I V E ठीक है प्रोली फेरेटिव फेज प्रोली फेरेटिव फेज जिन्होंने भी मारा होगा उनका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहा था दोस्तों इट इज़ द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ द बॉडीज टेम्परेचर आफ्टर डेथ मतलब कि यह मृत्यु के बाद जो है शरीर के तापमान में धीरे धीरे कमी है मतलब कि एल्गर मोटिस जो होता है वो मृत्यु के बाद जो है शरीर के तापमान में धीरे धीरे कमी होती है ठीक है तो एल्गर मोटिस जो है यहाँ पे आपका राइट right आंसर हो जाएगा ए ए एल जी ओ आर एम ओ आर टी आई एस ठीक है एल्गर मोटिस आपका यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज मतलब कि नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर के लिए जो है कौन सा रंग का कोडिंग किया जाता है ठीक है तो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर के लिए जो आपका लाइट ब्लू कलर कोड का जो है आपका रंग का कोडिंग किया जाता है तो लाइट ब्लू जो है यहाँ पर आपका राइट right आंसर हो जाएगा 
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों विच विटामिन एक्ट एज ए हारमोन रेदर देन विटामिन मतलब कि हारमोन के रूप में जो है कौन सा विटामिन कार्य करता है विटामिनों के बजाय मतलब आपका जो विटामिन डी होता है दोस्तों वो आपका हारमोन के रूप में जो है विटामिन के रूप में कार्य करता है ठीक है तो विटामिन डी जो है यहाँ पे आपका राइट right आंसर हो जाएगा जिन्होंने भी विटामिन डी मारा होगा उनका सही हो जाएगा एक बात और दोस्तों आप लोग वीडियो जो है पूरा देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों मैं आपसे 100 परसेंट और जेनविन क्वेश्चन लेकर आता हूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेलाइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा तो आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों इन बैंडिक्स टेस्ट विच ऑज द इंड कलर इंडिकेट्स एबसेंस ऑफ शुगर इन यूरिन मतलब कि बैंडिक के परीक्षण में जो है जो ओ एस का अंतिम रंग मूत्री में चीनी की अनुपस्थिति को इंगित करता है तो देखिए आपका जो कलर यहाँ पर बताना था दोस्तों तो आपका जो कलर होगा वो ग्रीन कलर होगा ठीक है तो ग्रीन जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा देखिए कल जो मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था तो उसमें बच्चे बता रहे थे कि सर आप सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन इंग्लिश में ही कर रहे हो तो प्लीज़ हिंदी में भी आप क्वेश्चन को लाओ तो देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिनको अगर हिंदी समझ में नहीं आता तो वो इंग्लिश में देख सकते हैं और जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता वो हिंदी देख सकते हैं तो इतनी मेहनत किया हो दोस्तों तो एक लाइक तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत किया हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों फंक्शन ऑफ पोटेशियम इन ह्यूमन बॉडी इज मतलब कि मानव शरीर में जो है पोटेशियम का कार्य पूछा गया था तो देखिए मानव शरीर में जो है पोटेशियम का जो कार्य होता है वो आपका रेगुलेट्स न्यूरो मस्कुलर एस्किटेबिलिटी एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है ठीक है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन तो यही जो होता है वो फंक्सन होता है ठीक है तो जिन्होंने भी ये टिक किया होगा उनका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों 0.545 परसेंट नॉर्मल सेलिन सॉल्यूशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ मतलब कि 0.45 परसेंट जो है सामान्य सेलिन सॉल्यूशन इसका एक उदाहरण है तो किसका एक उदाहरण है तो हाई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का जो है एक उदाहरण है ठीक है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मैं स्पेलिंग भी आपको बता देता हूँ दोस्तों एच पी ओ टी ओ एन आई सी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ठीक है जिन्होंने भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मारा होगा उनका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों वाउंड ड्रेसिंग इज़ डन बाय यूजिंग मतलब घाव ड्रेसिंग का उपयोग करके जो है क्या किया जाता है ठीक है तो घाव ड्रेसिंग का उपयोग करके जो है आपका सर्जिकल एसेप्सिस किया जाता है ठीक है तो सर्जिकल एस यू आर जी आई सी ए एल ठीक है एस एस पी ए एस ई पी एस आई एस ठीक है एस एपसिस ठीक है सर्जिकल एस एस पीस जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों देख सकते हैं इसका स्पेलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे दोस्तों आपका कि द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ ए डायग्नेसिस ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्रिट्स द नर्स नोज दैट द क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसीज मतलब कि नर्स जो है पुरानी गैस्ट्रिस के निदान के साथ जो है एक ग्राहक की देखभाल कर रही है नर्स को पता है कि इस ग्राहक को जो है निम्नलिखित विटामिन की कमी के लिए खतरा है तो कौन से विटामिन के लिए खतरा है दोस्तों तो विटामिन बी के लिए ठीक है तो विटामिन बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी मोस्ट अप्रोप्राइट फॉर ए क्लाइंट हु हैज़ बाईपोलर डिसऑर्डर विथ एग्रेसिव बिहेवियर मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ जो है एक ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त होगी जिनके पास आक्रामक व्यवहार के साथ जो है बाईपोलर डिसऑर्डर है तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो बास्केटबॉल होगा ठीक है तो बास्केटबॉल जिन्होंने भी ठीक किया होगा उनका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों व्हाट इज़ द जेनेटिक एटियोलॉजी ऑफ साइस्टिक फाइब्रोसिस मतलब साइस्टिक फाइब्रोसिस को जो है अनुवांशिक एटियोलॉजी क्या है तो देखिए साइस्टिक फाइब्रोसी का जो अनुवांशिक एटियोलॉजी है वो आपका ऑटोस सोमल रिसीज रेसेसिव है ठीक है मैं स्पेलिंग भी बता देता हूँ दोस्तों ऑटो सोमल ए यू टी ओ एस ओ एम ए एल ठीक है ऑटो सोमल और रिसेसिव आर ई सी ई डबल एस आई भी ई रिसेसिव ऑटो सोमल रिसेसिव जो है यहाँ पे आपका राइट right आंसर हो जाएगा 
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों विच सबस्टांस हैज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सोडियम रेगुलेशन तो ये सोडियम विनियम विनियमन पर जो है किस पदार्थ का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होता है तो देखिए सोडियम पर जो है किस पदार्थ का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होता है तो रैनिन लेवल का ठीक है तो रैनिन लेवल जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आर ई एन आई एन एल ई वी ई एल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया तो दोस्तों द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेसिकली कंसर्न विद द रोल ऑफ मतलब कि यहाँ पे पूछा गया था कि मूल रूप से जो है भूमिका की पहचान से संबंधित विकास और विकास का चरण है तो यहाँ पे जो आपका राइट right आंसर होता है दोस्तों वो जेनिटल स्टेज स्टेज हो, होता ठीक है जेनिटल स्टेज एस टी ए जी तो जिन्होंने भी जेनिटल स्टेज मारा होगा उनका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ट्रांसलेटिंग द मैसेज इन टू वर्बल एंड नॉन वर्बल सिंपल टू कम्युनिकेटिव द रिसीवर मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा मतलब जो है रिसीवर को संवाद करने के लिए मौखिक और गैर मौखिक प्रतीकों के संदेश का अनुवाद करना है तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो डी होगा ठीक है जिन्होंने भी डी मारा होगा उनका जो है राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे था दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्प्रेड बाय एड्स मॉस्क्यूटो ठीक है तो निम्नलिखित में से क्या जो है एडिज मॉस्क्यूटो द्वारा नहीं फैला है तो आपका जो जापानीज इंसेफेलेटिक्स जो है वो आपका एड्स के द्वारा जो है वो नहीं फैला ठीक है एडिज मॉस्क्यूटो के द्वारा जो है वो नहीं फैला है तो जैपनीज मैं स्पेलिंग बता देता हूँ जे पी ए एन ई एस ई ठीक है जैपनीज इंसेफेलेटिस इंसेफेलेटिस का स्पेलिंग ई एन सी ई पी एच ए एल ए टी आई एस ठीक है यही जो है आपका इंसेफेलेटिस जैपनीज इंसेफेलेटिस जो है मॉस्किटो के द्वारा नहीं फैला है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आपका आया था दोस्तों इन पुटिंग स्टेरिल ग्लव्स विच शुड बी ग्लव्ड फर्स्ट मतलब कि दस्ताने लगाने में जो है जिसे सबसे पहले ग्लव्ड किया जाना चाहिए तो आपका जो है ये डोमिनेंट हैंड द नन डोमिनेंट हैंड को जो है सबसे पहले ग्लव्ड किया जाना चाहिए ठीक है द नन डोमिनेंट डी ओ एम आई एन ए एन टी डोमिनेंट हैंड द नॉन डोमिनेंट हैंड जो है यहाँ पे आपका राइट right आंसर हो जाएगा तो जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं दोस्तों मैथ्स हंड्रेड परसेंट और जेनविनी क्वेश्चन लेकर आया हूँ तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक थैंक यू ऑल द बेस्ट